வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறை சட்டம் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழில் த ஜட்மெண்ட் தீர்ப்புகள் அதை பற்றி நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதில் இப்பொழுது இன்றைய வகுப்பில் மொத்த டோட்டலா த்ரீ பிப்டி த்ரீல ஆரம்பிச்சு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வரை உள்ள அந்த பிரிவுகளில் இன்று நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருப்பது த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த பிரிவில் தான் குற்றவியல் விசாரணை நடைபெற சட்டத்திலே சிஆர்பிசிலேயே அதிக உட்பிரிவுகளை கொண்டது பத்து உட்பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது இதில் அடுத்தபடியாக இருபத்தி நாலு பப்ளிக் ப்ராசிகூட்டர்ல நைன் இருக்கும் இந்த பிரிவானது த்ரீ சிக்ஸ்டி என்பது மிக மிக முக்கியமானது ஏன் என்று சொன்னால் இளம் குற்றவாளிகள் ஃபர்ஸ்ட் அஃபண்டர் முதல் முதல் முதலாக குற்றம் செய்கின்றவர் அவர்களை ஜெயிலுக்கு அனுப்பாமல் அவர் நன்னடத்தையின் பேரிலோ அல்லது மன்னித்து விடுதல் அட்மானிஷன் அந்த அடிப்படையில் அவர்களை சிறைக்கு அனுப்பாமல் மன்னித்து அல்லது நன்னடத்தையை பேணுவதற்காக அவர்களை வெளியே அனுப்புது பாண்டு வாங்கிக் கொண்டு இது எதற்காக இதனுடைய நோக்கம் என்ன இந்த முன்னூத்தி அறுபது சிஆர்பிசி உள்ளதனுடைய நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் முதன் முதலாக ஒரு குற்றம் செய்கின்றவர் இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு உட்பட்டவர் அல்லது இருபத்தி ஒரு வயசுக்கு மேற்பட்டவர் அல்லது பெண்ணாக இருக்கிறவர்கள் முதன் முதலாக குற்றம் செய்துவிட்டு அவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டு சிறையில் அனுப்பி அனுப்பிவிட்டால் மற்ற குற்றவாளிகளுடன் அவர்கள் சேர்ந்து வெளியே வருகின்ற போது அவர்கள் குற்றவாளியாகவே மாறிவிடுவார் என்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தின் அடிப்படையில் அவ்வாறு நீதிமன்றம் அதை யார் விசாரிக்கிறாரோ அவர் உளநிறைவு கொண்டால் இவர்களை தண்டித்து நாம் சிறையை அனுப்பினால் இவர்கள் கெட்டு விடுவார்கள் இவருடைய கேரக்டர் இவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் அனைத்தும் மாறி இந்த சமுதாயத்துக்கு எதிராக வெளியே வருவார்கள் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் அப்படி ஒரு நடுவர் தண்டிக்கப்படுகின்ற பொழுது கருதினால் அவரை நன்னடத்தையின் பேரிலோ மன்னித்து எச்சரித்து விடுதல் பேரிலோ விடலாம் என்று சொல்கிறது இந்த பிரிவு அதனால் தான் நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் பிறகு இவர்கள் அந்த நிபந்தனை மீறிவிட்டால் அவர்களுக்கான தண்டனை எவ்வளவு கொடுக்க வேண்டும் யார் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் வாரண்ட் பிறப்பிக்கலாமா பிறப்பிக்க கூடாது என்பதை பற்றியும் அவ்வாறு விதிக்கின்ற நீதிமன்றமானது இவர்கள் வாழ்விடம் எந்த தொழில் என்பதை பற்றி முன்பே அறிந்திருக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை பற்றியும் இந்த பிரிவானது அதாவது நன்னடத்தை பிரபேஷன் அபண்டர்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் குழந்தைகள் சட்டம் 1960யும் இதுக்கு பொருந்துமா பொருந்தாதா என்பதை பற்றியும் இந்த பத்து உட்பிரிவில் நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது ஒன்னாவது உட்பிரிவு என்ன சொல்றது சொன்னால் அதாவது ரெண்டு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ரெண்டு மூணு வகையா நினைக்கலாம் அதாவது இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு கீழ்படாத நாட் அண்டர் த ஏஜ் ஆப் டுவெண்டி ஒன் இயர்ஸ் இவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு கீழ்படாத நாட் அண்டர் தி ஏஜ் அப்படின்னா அவர் இருபத்தி ஒரு வயசு மேல் உள்ளவர்கள் எந்த குற்றம் செய்தால் எத்தனை ஆண்டுகள் வரை அவர் தண்டிக்கக்கூடிய குற்றம் செய்தால் அவர்கள் நன்னடத்தையின் பேரிலோ இப்ப நான் இருக்கிறேன் எனக்கு வந்து இருபத்தி ஒரு வயசு இல்லை எனக்கு நாட் அண்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்டி ஒன் இயர்ஸ் அப்படின்னா இருபத்தி வயசு மேல இருக்கிறேன் நான் ஒரு குற்றம் செய்கிறேன் என்ன குற்றம் செய்கிறேன் எத்தனை ஆண்டு அதாவது அபராதம் மட்டுமே விதிக்கக்கூடிய அந்த குற்றத்தை செய்கின்ற பொழுது பயன்படுத்த கொடுக்கலாம் எனக்கு வேற எதுவும் கொடுக்க முடியாது என்ற குற்றம் செய்கின்ற பொழுதோ அல்லது ஏழு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டு வரை எனக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் நான் செய்த குற்றத்திற்கு அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அப்படி தண்டிக்கப்படுகின்ற தண்டிக்கப்படுகின்ற பொழுது அல்லது ஏழு ஆண்டுக்கு கீழே நான் செய்த குற்றத்திற்கு ஏழு ஆண்டுக்கு கீழே கூட கொடுக்கலாம் என்று தண்டிக்கப்படுகின்ற போது இது இன்னொரு கேள்வி என்னவென்றால் இந்த நன்னடத்தையின் பேரில் விடுதலோ அல்லது எச்சரித்து விடுதல் என்பது எப்பொழுது இது செய்ய முடியும் என்றால் அவரை தண்டனை அதாவது குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்படுகின்ற போதுதான் ஐக்கூட்டில் பண்ண முடியாது ஐக்கூட்டில் விடுதலை பண்ணிடணும் ஆனால் இவர் குற்றம் செய்வது நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று தண்டிக்க நினைக்கின்ற போதுதான் அதனால் நீங்க வந்து சார் வந்து 
குற்றத்தைதால் இவர்களை நன்னடத்தையின் பேரிலோ அல்லது மன்னித்து விடுதல் பெருள விடலாம் என்று சொன்னால் இவர்கள் செய்திருக்க நான் செய்திருக்கிற குற்றம் என்பது இந்த குற்றத்திற்கு ஒரு மரண தண்டனை விதிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றமாக இருந்து அல்லது ஒரு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கக்கூடிய குற்றமாக இருந்து தண்டிக்கப்படுகின்ற பொழுது மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனை குற்றம் ஒன்றை செய்தாக தண்டிக்கப்பட்டு அல்லது முந்தைய தண்டனை பெற்று அந்த தீர்ப்பில் நிரூபிக்கப்படாத போது தண்டனை தீர்ப்பு இருக்கு ஆனா அந்த தண்டனை தீர்ப்பே நிரூபிக்கப்படவில்லை என்கின்ற பொழுது அந்த தீர்ப்பு பண்ணா அப்பொழுது எதை பார்த்து எதையெல்லாம் வைத்து என்னை இந்த நன்னடத்தின் பேரிலோ அல்லது மன்னித்துடன் பேரில் விடலாம் என்று சொன்னால் என்னுடைய வயது வயதை பற்றியும் அதாவது இயல்பு நேச்சர் இவர் இப்படிதான் இருப்பார் பாவம் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு அந்த இயல்பை பற்றி அதை பார்த்தோம் எனக்கு முன்னால் இருப்பா நான் இதற்கு முன்னால் என்னென்ன தவறுகள் செய்திருக்கிறேன் நல்லவனா கெட்டவனா என்னுடைய ஹிஸ்டரி என்ன என்னுடைய குடும்ப ஹிஸ்டரி என்ன இவர்களெல்லாம் அந்த மாதிரியான ஒரு குற்றம் செய்யக்கூடியவர்கள் தானா என்று ஆண்டிசிடன் முன் வரலாறை பற்றியும் சர்க்கம் சூழ்நிலைகளை பற்றியும் இந்த குற்றம் நடைபெறுகின்ற போது இந்த சூழ்நிலையில் இருந்தார் அவர் தானா குற்றம் செய்ய வேண்டும் இல்லை சடன் பரவகேஷன் அல்லது வேறு சூழ்நிலை இல் அதாவது வேற வழியே இல்லை என்ற நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு அந்த பார்க்கும் போது யார் என்னை எந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னால் இப்ப நீதிமன்றம் என்ன பார்த்தா அந்த நீதிமன்றம் நினைச்சீங்க இப்போ அந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னால் நான் நிற்கிறேன் இந்த நீதிபதி தான் இதையெல்லாம் பார்க்கிறார் இதையெல்லாம் யார் பார்ப்பது என்னை விசாரிக்கின்ற நீதிமன்றம் நல்லா புரிஞ்சுங்க வேற எங்கே இல்லை இந்த இது எல்லாம் நடைபெறுது எங்க என்றால் ஒரு என்னை விசாரிக்கின்ற ஒரு நீதிமன்றம் அசல் வழக்கை எது எடுத்து விசாரிக்குமோ அந்த நீதிமன்றம் அல்லது இதை விசாரிக்கின்ற நீதிமன்றம் என்னை விசாரிக்கும் பொழுது இதையெல்லாம் பார்க்கிறது பார்த்துவிட்டு இதையும் கவனத்தில் கொண்டு அந்த நீதிமன்றம் ஒரு முடிவு பெறுகிறார்கள் சாட்டிஸ்பைடு இவருக்கு தண்டனையை கொடுப்பதை விட இவருக்கு அது அதாவது இதுல ஒரு வார்த்தை இருக்கும் இருக்கும் தண்டனை கொடுப்பதற்கு பதிலாக குற்றவாளிதான் நிறுவனமாக இருக்கு என்ன என்ன நீங்க குற்றம் செய்திருக்கீங்க ஆனாலும் உங்களுடைய வயது பொருத்தும் இயல்பை பொருத்தும் உங்களுடைய அந்த சூழ்நிலையை கருதியும் நான் உங்களை நன்னடத்தையின் பேரில் விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்று நன்னடத்தையின் பேரில் விடலாம் நன்னடத்தையின் கண்காணிப்பின் பேரில் அதாவது உடனடியாக தண்டிப்பதற்கு பதிலாக நீதிமன்றம் உத்தரவுக்கு ஏற்ப மூன்று ஆண்டுகள் சரி அப்ப சொல்றாங்க நீங்க உங்களை வந்து என்ன பண்ற நன்னடத்தையின் பேரில் உங்களை விடுவிக்கிறேன் அல்லது எச்சரித்து மன்னித்து விடுதல் பேர் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லி இது எத்தனை ஆண்டுகள் வரை அவரை அந்த கண்காணிப்பு வைக்கலாம் என்றால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாமல் மூன்று ஆண்டு தான் அதுக்கு மேலே நாட் எக்ஸிட் த்ரீ இயர்ஸ் அப்படி என்றால் ஒரு ஆண்டு நீங்கள் கண்காணிப்பு இருக்க வேண்டும் சொல்லலாம் இரண்டு ஆண்டுகள் என்று சொல்லலாம் ஆனால் மூன்று ஆண்டுக்கு மேல் கண்காணிப்பில் அவர் வைக்க முடியாது நன்னடத்தை நீங்கள் மாதம் ஒரு முறை அல்லது ஆறு மாதம் ஒரு முறை நீங்கள் வந்து தெரிவிக்க வேண்டும் என்று என்று சொல்ல முடியாது அப்போ மூன்று ஆண்டுகள் தான் மேக்சிமம் அதை நாட் எக்ஸிடிங் என்று சொல்கிறது சரி அவர் பிணையதாரர்கள் இப்ப சப்போஸ் இப்போ எனக்கு கொடுக்கறாங்க நீங்க நன்னடத்தை சொல்லிட்டு அப்படி என்றால் நான் என்ன நிபந்தனையோடு அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்று சொல்றாங்க நீங்க உங்களை மன்னிச்சு விடுற இல்ல நன்னடத்தையின் கண்காணிப்பில் விடுறங்க ஆனால் நீங்க நான் சொல்லுகின்ற போது என்ன தண்டனை கொடுக்கிறேனோ இந்த தண்டனையை எப்ப கூப்பிட்டாலும் நான் கூப்பிட்டால் வந்து நீ தண்டனை எடுத்தேன் சரியா இருக்கேன் அம்மா சொல்ல நான் சொன்ன உடனே அம்மா நான் நல்லபடியா இருப்போமா நன்னடத்தையை பேணுமா எந்த என்னால எந்த மக்களுக்கோ நான் இருக்கின்ற பகுதியிலோ 
வசிக்கின்ற இடத்திலேயோ என்னுடைய நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து வேற யாரோடும் கெட்டவர்களுக்கு சேர மாட்டோமா நான் நல்லபடியா இருக்க வரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல நீங்க எப்ப அழைத்தாலும் நீதிமன்றம் நீங்க எப்ப அழைத்தாலுமா நான் வந்து நீங்க என்ன தண்டனை கொடுக்குறீங்களோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கிறமா என்ற நிபந்தனையை நான் ஏற்றுக்கொண்டதன் பேரில் தான் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டு நான் என்னை விடுவிப்பார்கள் அதை விடுவிக்கின்ற போது எனக்கான அந்த பாண்ட் பிணைமுறி வித்து சூரிட்டி ஜாமீன்தாரோடும் நன்னடத்தின் பேர் விடலாம் இல்ல ஜாமீன்தாரிடம் கூப்பிடு நீ சொல்லுவாங்க உங்களை இருக்க நம்புறேன் இருந்தாலும் இரண்டு ஜாமீன்தார்கள் கூடி என்று இரண்டு ஜாமீன்தார்களுடன் அவர்களை விடுவிக்கலாம் நன்னடத்தைமீன்தார்களுடன்மீன்தார்களுடன் சிறப்பு அதிகாரம் அளிக்கப்படாத இரண்டாம் வகுப்பு நடுவர் அவர்கள் முதல் வகுப்பு நடுவருக்கு அனுப்புதல் வேண்டும் அவர் இரண்டாம் உட்பிரின்படி முடிவு செய்ய வேண்டும் இந்த புறவேடல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ஒரு இரண்டாம் வகுப்பு செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கள் ஒரு உயர் நீதிமன்றம் அவருக்கு ஸ்பெஷல் ஏதோ அதாவது சிறப்பு அதிகாரம் ஸ்பெஷல் பவரை கொடுக்கல ஆனால் அவர்கள் ஒரு வழக்கை என் மீது போடப்பட்ட வழக்கை விசாரிக்கிறார்கள் விசாரிக்கின்ற போது என்னை விசாரித்தவுடன் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க இவரை தண்டிப்பதற்கு பதிலாக இவருக்கு நன்னடத்தையின் பேரிலோ ஆஸ் பர் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் உள்ள இந்த பிரிவின்படி இவரை நன்னடத்தையை பேணுவதன் பேரிலோ அல்லது எச்சரித்துவதன் பேரிலோ அனுப்பலாம் என்று அவர் கருதினால் அந்த செகண்ட் கிளாஸ் மேஜர் கருதினால் இப் சாட்டிஸ்பைடு மன நிறைவு கொண்டால் உடல் நிறைவு கொண்டால் என்னை என்ன பண்ணும் அப்படியே முதலாம் வகுப்பு நடுவர் அவர்களுக்கு பிணையை பெற்றுக் கொண்டு அனுப்பலாம் இல்ல நேரடியாக அனுப்பலாம் அங்கே அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஒரு இல்ல அங்கேயே பிணையை வாங்கி கொண்டு அனுப்பலாம் அல்லது முதலாம் வகுப்பு அனுப்பலாம் அங்கே சென்றவுடன் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் இரண்டாம் உட்பிரிவில் கூறி உள்ளவாறு இப்ப நம்ம அடுத்து பார்க்க போறல அந்த உட்பிரிவில் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதன்படி இங்கிருந்து நான் இரண்டாம் வகுப்பு அனுப்பிய அந்த எண்ணெய் என்ன எங்க அனுப்புறாங்க முதல் வகுப்பு அனுப்புறாங்கல்ல அங்கே நான் போனவுடன் அந்த முதல் வகுப்பு நீதிபதி என்ன எவ்வாறு விசாரிக்க வேண்டும் என்றால் அவர் அந்த இரண்டாம் உட்பிரிவுக்கு உட்பட்டு அந்த வகைகளில் என்ன சொல்லி இருக்குதோ அதன்படி விசாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது எனவே இந்த ஒன்னு இந்த புறவேடல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு மேல இதை இதை சுற்றியே தான் எல்லாமே இது மட்டும் கிளியரா தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அப்ப இதுல என்ன தெரியணும் மூணு மட்டும் தெரியணும் விஷயம் இதுல ஒன்னு இருபத்தி ஓரு வயதுக்கு உட்படாதவராக இருக்கின்ற பொழுது ஏழு ஆண்டுகள் ஏழு ஆண்டுக்கு உள்ளாக அபராதம் மட்டும் இன்னொன்னு அண்டர் டுவெண்டி ஒன் இயர்ஸ் இருபத்தி ஒரு வயதுக்கு உட்பட்டவர் பெண்ணாக இருக்கின்ற பொழுது மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனை விதித்து தண்டிக்கக்கூடிய ஒரு குற்றம் செய்யப்பட்டு தண்டிக்கப்படுகின்ற பொழுதோ அல்லது ஏற்கனவே தண்டனை பெற்று அந்த தீர்ப்பு நிரூபிக்கப்படாத போதோ இவர்களை எல்லாம் என்ன பண்ண நன்னடத்தையின் பேரில் விடுவிக்கலாம் என்று சொல்கிறது மூன்று ஆண்டுகள் வரை அவர்கள் அந்த கண்காணிப்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்றது எப்பொழுது அழைத்தாலும் அந்த தண்டனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி ஒரு பிணையாளர்களுடனோ பிணையாள்கள் இல்லாமலோ அவர்களை விடுவிக்கலாம் என்று சொல்லுகின்றது இது இரண்டாவது இருப்பினும் என்ன சொல்றது அந்த உயர் நீதிமன்ற சிறப்பு அதிகாரம் அளிக்கப்படாத அந்த இரண்டாம் வகுப்பு நீதிமன்றம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அபண்டரா இருந்தால் அவரை இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி படி தண்டிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் முதலாம் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறது இப்போது நாம் அடுத்த பிரிவு இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டினுடைய இரண்டாவது உட்பிரிவு பார்க்க போகிறோம் இந்த பத்து உட்பிரிவும் எவ்வாறு நினைவு வைத்துக் கொள்கிறது பற்றி நான் உடனே அப்படியே சொல்லி வருகிறேன் முதல்ல த்ரீ சிக்ஸ்டி பத்து உட்பிரிவு உள்ளது எப்படி நான் வைத்து த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ பிளஸ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ ஒன்று சேர்த்தீங்கன்னா என்ன டென்னு பத்து சப்சிடன் அது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு இதை டுவெண்ட்டி ஒன் நாட் அதாவது கீழ்படியாத அது மேற்பட்டு சொல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இரண்டுக்கு மூன்று முதல்ல ரெண்டு பார்த்துப்போம் இரண்டாவது என்பது இரண்டாம் வகுப்பு ஞாபகம் இரண்டாம் வகுப்பு நடுவர் இரண்டாவது ஞாபகம் வச்சுங்க அந்த நடுவர் அவர் தண்டிக்கப்படுகின்ற போது இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டின் அடிப்படையில் அவரை மன்னித்து நன்னடத்தின் பேரில் விடலாம் என்றோ அல்லது கண்டித்து அதன் பேரில் விடலாம் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அவர் அதை என்ன பண்றாரு இங்க அனுப்புனார்ல அதை இவர் எவ்வாறு விசாரிக்கப்பட வேண்டும் முதலாம் வகுப்பு நீதிபதி அனுப்பிட்டு இருக்காங்க இவர் எவ்வாறு விசாரிக்க வேண்டும் என்றால் 
இவர் தன்னுடைய அந்த இரண்டாம் வகுப்பு நீதிபதி மூலமாக அனுப்பப்படாமல் இருந்தாலோ அல்லது நேரடியாக அவர் அந்த வழக்கை எவ்வாறு அவரிடம் வந்தால் விசாரிப்பாரோ அதே மாதிரி தான் விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அவ்வாறு விசாரிக்கிற போது அவர் என்னென்ன அந்த விசாரணையின் முடிவில் தீர்ப்பு வழங்கலாம் அல்லது என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி கூறுகிறது அவர் விசாரித்து எதிர செய்யலாம் தண்டனை சென்டன்ஸ் தண்டனையும் விதிக்கலாம் ஒரு ஆர்டர் பாஸ் கட்டளை பிறப்பிக்கலாம் ஏதாவது உத்தரவை பிறப்பிக்கலாம் பரிசீலனை என்கொயரியும் செய்யலாம் அதை ஏற்கனவே அனுப்பியிருக்காங்க அது செய்தது சரிதானா இல்லையா என்பதை என்கொயரி அல்லது பரிசீலனை செய்யலாம் அல்லது கூடுதலான சாட்சியம் இதற்கு இன்னும் சாட்சியம் ஏதாவது தேவைப்படுது என்று நினைத்து அந்த கருதினால் முதலாம் வகுப்பு நீதிபதி கருதுவார் என்று சொன்னால் அது கூடுதலான அடிஷனல் எவிடன்ஸ் ஆல்சோ வில் பி டேக்கன் அந்த சாட்சியத்தில் கூடுதலாக எடுக்கலாம் இவ்வாறெல்லாம் செய்கின்ற போது அந்த விசாரணையை தாமாகவும் மேற்கொள்ளலாம் அல்லது வேறொருவரை இதையெல்லாம் செய்யுமாறு அல்லது விசாரிக்குமாறும் உத்தரவிடலாம் என்று சொல்கிறது அப்போ இரண்டாவது என்பது முதலாம் வகுப்பு நீதிபதிவர் அவர் அசல் விசாரணை செய்கின்றபடியே விசாரிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது ரெண்டு இந்த ரெண்டு நாம வச்சிருக்கீங்க ஓகே மூன்றாவது உட்பிரி எப்படி நாம வச்சிருக்கு சார் இதை ஃபர்ஸ்ட் இதை அவுட் டு மெமரி மட்டும் நாம வச்சிருந்தான் அந்த பத்து செக்ஷன் நமக்கு கரெக்டாக வரும் மூன்றாவது திருடு நாம வச்சிருக்கோம் அந்த திருடு பார்த்தீங்கன்னா திருடு அது திருடு பாது அப்படின்னு நம்ம மூன்று திருடு ஒன் டூ த்ரீ மூணாவது ஒன் டூ த்ரீ இங்க மூணாவதுக்கு திருடு மூன்று லெட்டர்ஸ் நாம வச்சா திருடு நாம வச்சா ஆட்டோமேட்டிக் வந்து தெஃப்ட் எந்தெந்த குற்றங்கள் இந்த பிரிவு மட்டும் நல்லா இது எந்த தண்டனைக்கு பதிலாக என்ன வழங்கலாம் சொன்னால் இங்க பாத்துங்க அட்வானிஷன் தான் இங்க ரிலீஸ் இம் ஆப்டர் டியூ அட்வானிஷன் உரிய வகையில் கண்டித்து அவரை விடுவிக்கலாம் இதுதான் ஸ்பெசிபிகா சொல்றது கண்டித்து விடுவிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க சரி எந்தெந்த குற்றங்களுக்கு அவரை கண்டித்து விடுவிக்கலாம் இப்ப நான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு திருட்டு செய்திருக்கிறேன் த்ரீ செவன்டி எயிட் டெபனிஷன் த்ரீ செவன்டி பனிஷ்மெண்ட் பார்த்து எப்படி அதை செய்திருந்தாலோ அல்லது கட்டிடத்தில் திருடுதல் த்ரீ எயிட்டி ஓகே அது பனிஷ்மெண்ட் அதுதான் டெபனிஷன் இல்லை நேர்மையற்ற கையாடல் நேர்மையற்ற டிஸ்ஆனஸ்ட்லி டுவெண்டி போர் ஆஃப் ஐபிசி கையாடல் போர் நாட் த்ரீ ஆஃப் ஐபிசி அதே மாதிரி ஏமாற்றுதல் சீட்டிங் போர் பிப்டீன் சீட்டிங்கு பனிஷ்மெண்ட் பார் சீட்டிங் போர் செவன்டீன் அப்படி என்றாலோ அல்லது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட நாட் எக்ஸீடிங் டூ இயர்ஸ் இன் ஐபிசி அபன்சஸ் ஒரு இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபதில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத தண்டனை வழங்கக்கூடிய அனைத்து பிரிவுகளும் இதில் நான் செய்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் செய்தேன் என்று சொன்னால் அல்லது அப்படி இருக்கின்ற குற்றங்களை நான் செய்ததாக இருக்கின்ற பொழுது நீதிமன்றம் எதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு என்னை கண்டித்து விடுவிக்கலாம் என்று சொன்னால் இதையெல்லாம் என்னுடைய வயதை பார்க்க வேண்டும் வயதானவர் ரொம்ப வயதானவர் அல்லது ரொம்ப சின்னவர் ஏதாவது ஒரு வயதை பார்ப்பு குணங்கள் நான் நல்லவனா கெட்டவனா இவர் மன்னித்து விடலாமா இல்ல மறுபடியும் குற்றம் செய்வானா என்கின்ற என்னுடைய கேரக்டர் ஏஜ் அண்ட் கேரக்டர் முன் வரலாறு ஆன்டிசிடன்ஸ் இதான் முன் வர என்ன ஏற்கனவே என் குடும்பம் என்ன இவன் ஏற்கனவே பிறந்து வளர்ந்தது எங்க எங்க படிச்சிருக்கிறான் எந்த காலேஜ் போயிருக்கிறான் என்பதை அந்த வரலாறு எல்லாம் பார்க்கிட்ட வேண்டும் மனநிலை மென்டல் கண்டிஷன் என்னுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கு அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கானா இல்ல நீதிமன்றம் அது மாதிரி எப்படி நடந்து கொடுக்குறான் நீதிபதி பார்த்து திட்டுவானா இல்ல வந்து வெளியே போய் பார்க்கும்போது எப்படி இங்க வந்து நடிக்கிறானா நம்ம முன்னால அப்பாவி மாதிரி என்கின்ற மனநிலைகளை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் அடுத்து அக்குற்றத்தின் அற்ப தன்மை ட்ரிவியல் சொல்றோம் ட்ரிவியல் அப்படின்னா அது அதாவது நம்ம நைன்டி ஃபைவ்ல பார்ப்போம் ஐபிஎஸ் நைன்டி ஃபைவ்ல டிராபிக்கிங் ட்ரிபிளிங் அஃபன்ஸ் இருக்குது இல்ல நைன்டி ஃபைவ்ல அற்பத்தனமானது அது மாதிரி இங்க ட்ரிவியல் ட்ரிவியல்னா அற்பத்தனமான தன்மை உடையதாக இருக்கின்ற குற்றமாக இருக்குது இது இது ஒரு பெரிய குற்றம் இல்லை ஒரு அற்பத்தனமானது இது அப்படி என்று கருத்தில் கொண்டு இது பாருங்க அப்புறம் குற்றத்தின் கடுமையை தணிக்கின்ற எந்த சூழ்நிலைகளில் அந்த குற்றம் செய்யப்பட்டதோ இது வந்து எக்ஸ்டன் யூட்டிங் எக்ஸ்டன் யூட்டிங் அப்படின்னா ஒரு குற்றம் தணிக்கின்ற வகையில் நடைபெற்றது அந்த சூழ்நிலை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு ஒரு நீதிபதியானவர் இவரை பார்க்கிறார் இது எல்லாம் இருக்குது எல்லாமே அவர் சாட்டிஸ்பை ஆகுது பரவாயில்ல நாம் பார்த்த இந்த அனைத்துமே நமக்கு சாட்டிஸ்பையா இருக்குது மன நிறைவா இருக்கின்றது என்று நீதிமன்றம் யார் என்னை விசாரிக்கின்றாரோ 
அந்த நீதிமன்றம் அவர் கருதுவார் என்று சொன்னால் இன்ஸ்டிட் ஆப் சென்டென்ஸ் என்னை தண்டிப்பதற்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் என்னை உரிய வகையில் கண்டித்து உரிய வகையில் இருக்கு அதாவது இனிமேல் இந்த குற்றம் எதுவுமே செய்யக்கூடாது நீங்க செய்தீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்க தண்டிக்க கூடாது அதனால உரிய வகையில் கண்டித்து அவர் என்னை விடுவிக்கலாம் ரிலீசிங் ஆப்டர் டியூ கண் அட்மானிஷன் என்று சொல்லுது எனவே இந்த ரெண்டு என்பது இரண்டாம் வகுப்பு நடுவர் அனுப்பியதை முதலாம் வகுப்பு எவ்வாறு சாரிக்கூட சொல்லுது மூன்று என்பது திருட்டு கொடுத்தல் ஆரம்பித்து இதையெல்லாம் செய்தால் மூணு என்பது ஸ்பெஷலி ஃபார் அட்மானிஷன் என்று சொல்லுது இப்ப நாம் அடுத்த உட்பிரிவு நாலு த்ரீ சிக்ஸ்டில உட்பிரிவு எண் நாலு என்ன சொல்லுது என்று சொன்னால் இந்த நன்னடத்தையின் கண்காணிப்பின் பேரிலோ அல்லது எச்சரித்து அல்லது கண்டித்து விடுதல் பேரிலோ இந்த வழங்குகின்ற இந்த கட்டளையை வேறு எந்தெந்த நீதிமன்றங்கள் இப்பொழுது வழங்கலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இதை மேல்முறையீடு செய்கின்ற வழக்காக இருக்கின்ற பொழுது மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் என்றால் என்ன மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் இந்த இரண்டு நீதிமன்றங்கள் கூட இந்த கட்டளையை பிறப்பிக்கலாம் எப்பொழுது கட்டளை பிறப்பிக்கலாம் என்று சொன்னால் அது அந்த மனுவினை சீராய்வு செய்கின்ற பொழுது ரிவிஷன் அட் த டைம் ஆஃப் ரிவிஷன் அந்த சீராய்வு செய்கின்ற அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது இந்த உயர் நீதிமன்றமும் மாவட்ட அமர் நீதிமன்றமும் இந்த கட்டளையை இந்த த்ரீ சிக்ஸ் படி வழங்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது ஓகேவா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுனா நாலுன்னா இங்க பாரு டெட் பாடி போதுல மேல போயிட்டா அர்த்தம் மேலாய்வு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கா இந்த நாளுக்கு மேலாய்வு அப்படின்னு வந்துடும் அல்ல மேல் முறையீடு அப்பரண்ட் அப்பரண்ட் அப்பீல் மேல போனவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அதே போன்று சப்செக்ஷன் ஐந்து 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 ஞாபகம் வச்சுங்க ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட் அப்படின்னு ஹைகோர்ட் அமர்வு அமர்வு நீதிமன்றம் அப்படி எந்தெந்த அதாவது ஏற்கனவே சொன்ன இந்த கட்டளையின்படி ஒரு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அது எங்க வருது இப்போ இந்த உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் மாவட்ட அமர நீதிமன்றத்திற்கும் வருகின்றது அங்கே வந்து அந்த சீராவின் போதோ அல்லது வேற ஏதாவது அந்த விசாரிக்கின்ற போது இந்த நேரத்தில் உயர் நீதிமன்றத்திற்கோ அல்லது அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கோ ஏற்கனவே வழங்கிய இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டின் படி வழங்கிய அந்த கட்டளையை நீக்குவதற்கு அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா என்றால் ஆம் அந்த ஏற்கனவே வழங்கிய அந்த நன்னடத்தின் பேரிலே அவர் விடுவித்தாலோ அல்லது மன்னித்து அதாவது எச்சரித்து அல்லது கண்டித்து அட்மானிஷன் படி விட்டிருந்தாலோ அதை நீக்குவதற்கு அதிகாரம் உள்ளது அதே போன்று அதை நீக்குவதற்கு மட்டும் அதிகாரம் இருக்கிறதா அதற்கு புதியதாக ஒரு தண்டனை கொடுக்கலாம் சொன்னால் ஆம் சட்டத்திற்கு உகந்த ஏதாவது தண்டனை தர வேண்டும் என்று இந்த இரண்டு நீதிமன்றங்களும் உயர் நீதிமன்றமும் அமர் நீதிமன்றமும் கருதினால் தண்டனையும் வழங்கலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறது இங்க புறவழியில் உடனே சொல்லியிருப்பாங்க இருப்பினும் என்னவென்றால் இப்பொழுது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் பஸ்ட் கிளாஸ் இந்த நன்னடத்தையின் கண்காணிப்பின் பேரிலோ அல்லது எச்சரித்து அல்லது கண்டித்து அட்மானிஷன் படி விடுகின்ற பொழுது அந்த தண்டனையை இவர்கள் இங்கே மாவட்ட அமர நீதிமன்றமோ அல்லது உயர் நீதிமன்றமோ பரிசீலித்து தண்டனை வழங்குகின்ற பொழுது ஏற்கனவே அசல் எந்த நீதிமன்றம் இப்ப ஜுடிஷியல் அவர்கள் தான் தண்டிக்க போன்ற போது பயன்படுத்தி விடுவித்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் உயர் நீதிமன்றம் எவ்வளவு தண்டனைக்கு மேல் கொடுக்க முடியாது என்று சொன்னால் என்ன சொல்லுது ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு என்ன மூன்று ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது அதை தாண்டி விதிக்கக்கூடாது சொல்றாங்க எந்த நீதிமன்றம் இந்த கட்டளை பிறப்பித்ததோ அதற்கு என்ன அதிகாரம் என்ன வந்துடும் ஜெயிஷியல் ஒன்னு செகண்ட் கிளாஸ் ஒன் இயர் அண்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி மெட்ரோ பாட்டி மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்துடும் சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் ஹைகோர்ட் அண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் அப்போ எந்த நீதிமன்றம் அந்த அதிகாரத்திற்கு வழங்கப்படுகின்ற தண்டனை தவறு தாண்டக்கூடாது ஓகே சரி அடுத்து ஆறு ஆறுனா எப்படி நான் வச்சு சார் ஆறாவது பிரிவுனா ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு வச்சுங்க ஆறுனா ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு வச்சுன்னா பன்னெண்டு ஃபர்ஸ்ட்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு வந்துடும் த்ரீ செவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க வந்து செக்யூரிட்டி பர்வீஸ் பண்றதுக்கு 
அது அது அப்பீல் அது ஓகே இப்போ ஆறாவது இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன சொல்றது ரிஜெக்ஷன் ஆப் சோரிட்டிஸ் ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆனவர்கள் தன் முன்னால் கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த சூரிட்டியை ரிஃப்யூஸ் மறுப்பதற்கும் ரிஜெக்ட் அதை ரிஜெக்ட் செய்வதற்கும் அல்ல அதிகாரம் அதே மாதிரி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே மீதி இருக்கின்ற அந்த காலத்தை கழிப்பதற்கான உள்ள அதிகாரம் அதை பிறப்பிக்கின்ற கட்டளை த்ரீ செவன்டி த்ரீ என்ன இருக்கு ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அப்பீல் சாப்டர் டுவெண்ட்டி நைன்ல த்ரீ செவன்டி டூ டூ த்ரீ நைன்டி ஃபோர் வரைக்கும் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் யூடியூப் கிளாஸ் இருக்கு த்ரீ செவன்டி த்ரீல இந்த மாதிரி ஒன் டுவெண்டி ஒன்ல இருக்குல்ல அந்த சூரிட்டியை ரிஜெக்ட் பண்ணாலோ ரெஃபியூஸ் பண்ணாலோ அதன் மீது மேல் அப்பீல் அதாவது சாரி அதன் மீது மேல் முறையீடு செய்யலாம் என்று சொல்லுகின்ற பிரிவு இது அனைத்து இந்த மூன்றுமே இந்த பிரிவுக்கு இயங்கும் இங்க எப்படி சூரிட்டிக்கு சொல்றோமோ அட்வான்டேஷன் அண்டு ப்ரபேஷன் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த பிரிவு படி இயங்கும் என்று சொல்கிறது ஓகே ஏழாவது எப்படி சார் நாம வச்சிருது ஏழு நாம வச்சு எங்கே எங்கே வசிக்கிறார் ஏழு எங்கே வசிக்கிறார் இங்கு ஏற்கனவே பார்த்தல ஒன்னாவது உட்பிரிவில் வழி உத்தரவிடுவதற்கு முன் நீதிமன்றம் நிபந்தனை கடைபிடிக்க வேண்டிய இடம் நிலையான இடம் முறையான தொழில் இருப்பதை முன்பே தெரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் அப்படி என்றால் இந்த முன்னூத்தி அறுபதாவது பிரிவின்படி ஒருவரை தண்டிக்கப்படுகின்ற பொழுது தண்டிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற பொழுது அவரை நன்னடத்தையின் கண்காணிப்பின் பேரில் அல்லது அவரை கண்டித்து விடுதல் பேரில் அவரை விடுவிக்கின்ற பொழுது அவர் ஏற்கனவே எங்கே எந்த நீதிமன்றத்தில் இருக்கிறாரோ எந்த நீதிமன்றத்தால் அவர் அந்த விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாரோ அல்லது விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறாரோ அந்த ஆழ்வரைக்குட்பட்டு இருக்கிறது யார் அந்த நபர் எதிரியானவரோ அவர் இருக்கின்ற இடம் வசிக்கின்ற இடம் அது அவருடைய சொந்த இடம் தானா அவர் அங்கே முறையாக தொழில் செய்கிறாரா என்பதை அதே போன்று இவருக்கு பிணையம் கொடுத்த யார் சூரிட்டி கொடுத்தாரோ அவர்களும் நிலையான ஒரு ஈர்ப்படத்தில் வாழ்கிறாரா என்பதை முன்னமே அறிந்திருந்து அந்த நீதிமன்றமானது உள நிறைவு கொள்ள வேண்டும் நீதிமன்றம் சாட்டிஸ்பைடு உள நிறைவு கொள்ள வேண்டும் முன்பே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறது அப்படி என்றால் என்ன பண்ண இதை இந்த கட்டளை பிறப்பது ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுடைய கடமை இவர் நிரந்தரமாக வசிக்கின்றவர் தானா அதே இடத்தில் அதே போல் தொழில் முறையாக தொழில் செய்கிறாரா பிணையதாரர்களும் அங்கே வசிக்கிறார்களா அவர்களும் முறையாளர்கள் என்பதை முன்பே தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுதான் ஏழு இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஏற்கனவே முதல்ல நான் சொன்னேன் குற்றவியல் விசாரணை நடைமுறை சட்டத்திலேயே த்ரீ சிக்ஸ் தான் பத்து சப்சிஷன் சொன்னல இன்னொரு செக்ஷன் இருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீல அதுலயும் பத்து சப்சிஷன் இருக்குது அது என்ன சொல்லுதுன்னா பிணையம் தவறியதற்காக சிறை வைக்கப்பட்டவர்களை விடுவிப்பதற்காக விடுவிப்பதற்கான அதிகாரம் என்ன என்பது ஓகே இப்ப அடுத்து நாம் நினைவேற்றாமல்ிவிட்டால் அதை நிறைவேற்றாமல் விட்டு விட்டால் எட்டு வாரண்ட் அப்படி அப்படின்னு நான் வச்சுக்கலாம் எட்டு வாரண்ட் அல்லது விட்டு விட்டால் தவற விட்டால் வாரண்ட் இஷ்யூ பண்ணல நீதிமன்றம் அப்படின்னு நான் வச்சுங்க அதாவது குற்றவாளியை தண்டித்த நீதிமன்றத்திற்கோ அல்லது ஆதி குற்றத்தை விசாரித்த நீதிமன்றமோ அல்லது இதன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கின்ற வேறு எந்த நீதிமன்றமோ எப்பொழுது இந்த வாரண்டை இஷ்யூ பண்ணலாம் என்று சொன்னால் இந்த நீதிமன்றங்கள் எல்லாம் அவரை தண்டனை கொடுக்க வேண்டும் என்ற சமயத்தில் அவரை இந்த பிரிவின்படி முன்னூத்தி அறுபதாவது பிரிவின்படி நன்னடத்தை கண்காணிப்பின் பேரிலோ அல்லது எச்சரித்து விடுதல் பேரிலோ விடுவிக்கின்ற பொழுது என்ன நிபந்தனையை அவர்கள் விதித்தார்களோ இப்ப மூன்றாண்டு நாட் எச்சரி த்ரீ இயர்ஸ் இருந்து அது வரைக்கும் அவர் அமைதியை பேணுவதாகவும் எந்தவித தொந்தரவும் எந்தவித மேல அவர் கூட செய்ய மாட்டார் என்று என்னென்ன நிபந்தனை சொன்னாரோ அதையெல்லாம் அவர் என்ன பண்றாரு மீறி விடுகிறார் என்று யாருக்கு தெரிய வர வேண்டும் இந்த நீதிமன்றங்களுக்கு எந்த நீதிமன்றம் தண்டனை கொடுத்ததோ எனக்கு அந்த அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அல்லது அந்த நீதிபதிக்கு எனக்கு தெரிய வருகின்ற பொழுது அந்த நீதிபதி மனநிறைவு கொண்டால் இஃப் த ஜட் சாட்டிஸ்பைடு அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் நீ ஏற்கனவே நான் உனக்கு விடுதலை நன்னடத்தின் கண்காணிப்பின் பேரில் விடுதலை செய்தேன் 
அல்லது அன்பானிசபடி உன் விடுதலை செய்தேன் இந்த நிபந்தனை எல்லாம் உனக்கு விதித்திருந்தேன் ஆனால் நீ என்ன பண்ண இந்த நிபந்தனை எல்லாம் நீ நிறைவேற்றவில்லை நிபந்தனையை மீறி விட்டாய் காலை மாலை ரெண்டு முறை வந்து பார்க்க வேண்டும் கையெழுத்து விட வேண்டும் சொல்லியிருந்தேன் அல்ல மாதம் ஒரு முறை கையெழுத்து போட வேண்டும் சொல்லியிருந்தேன் ஏதாவது ஒரு நிபந்தனை கொடுத்திருந்தோம் ஆனால் இந்த நிபந்தனை எல்லாம் அவர் நான் இப்போ அது என்ன பண்ணல நான் வந்து அந்த நிறைவேற்றவில்லை அப்படி என்ன அர்த்தம் அந்த நீதிமன்றம் என்னை விடுதலை செய்ததற்காக வழங்கிய அந்த நிபந்தனையை மீறிவிட்டேன் என்று சொன்னால் அதற்கு அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு சாட்டிஸ்பை மன நிறைவு கொண்டால் உடல் நிறைவு கொண்டால் உடனடியாக என்ன செய்யலாம் வாரண்ட் பிறப்பிக்கலாமா பிறப்பிக்க கூடாதா என்றால் வாரண்ட் பிறப்பிக்கலாம் எட்டு வாரண்ட் பிறப்பிக்கலாம் ஞாபகம் ஓகே இப்ப ஒன்பது வாரண்ட் பிறப்பிச்ச உடனே என்ன அடுத்தது என்ன பண்ணும் வாரண்ட் பிறப்பிச்சா அடுத்தது நீதிமன்றத்துக்கு உடனும் பி நைன் நவ எப்பவுமே சட்டத்தில் அது நைன் எப்பவுமே நம்ம பியா மாத்திப்போம் இங்கேயும் நைனுக்கு பி பிரிசன் சிறை பனிஷ்மெண்ட் தண்டனை சிறைச்சாலை வைக்கலாம் தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று ஞாபகம் வைத்தான் போதும் ஓகேவா இதில் இந்த கைது வாரண்ட் முடிஞ்சாச்சு கைது செய்கிறார்கள் கைது செய்த உடனேயே அவரை எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் எந்த நீதிமன்றத்தில் இந்த தண்டனை பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அல்லது அந்த வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அந்த நீதிமன்றத்தின் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்படுதல் வேண்டும் உடனடியாக இமிடியட்லி அவர் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் சரி அந்த கொண்டு வந்த பிறகு அந்த நீதிமன்றமானது அவரை என்ன என்ன உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாம் நீதிமன்றத்துக்கு வாரண்ட் பிறப்பிச்சாச்சு எட்டுல ஒன்பதுல நீதிமன்றத்துக்கு உடனடியாக கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு என்றால் அந்த நீதிமன்றம் என்னென்ன கட்டளைகளை பிறப்பிக்கலாம் என்ன உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கலாம் அந்த கைது செய்து கொண்டு வரப்பட்ட அந்த நபரை என்ன செய்யலாம் என்று கேட்டால் ஒன்று வழக்கை விசாரிக்கும் வரை அவரை காவலில் வைக்கலாம் எப்பா நீ வந்து மீறிட்ட நிபந்தனை எல்லாம் மீறிட்ட அதனால இனிமேல் உன்னை வெளியே விட்டா இந்த வழக்கு நடத்த முடியாது எனவே இந்த வழக்கு நடவடிக்கை நீ ஜெயிலே இரு என்றும் உத்தரவிடலாம் அடுத்து இரண்டாவது தண்டனை ஏற்குமாறு பிணையாட்களுடன் விடுவிக்கலாம் மறுபடி ஏற்கனவே ஒரு பிணையா இருக்கும் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நீ நான் கொடுக்கின்ற தண்டனையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜாமீன்தாரர்களுடன் அவரை விடுவிக்கலாம் ஐயா இத மேல தவற மாட்டேன் அப்படி தவறுனா நீங்க என்ன தண்டனை கொடுக்கணும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று அவருடைய அவருடன் ஒரு பிணையாண்களையுடன் அவரை விடுவிக்கலாம் ரெண்டு மூன்றாவது விசாரித்த பிறகு தண்டனை வழங்கலாம் இதெல்லாம் மூணு ஏதாவது ஒண்ணு தான் ஒண்ணு ஜெயிலே வைக்கலாம் ரெண்டாவது அவரை தண்டனை ஏற்குமாறு ஜாமீன் கொடுத்து விடுவிக்கலாம் மூன்றாவது விசாரித்த பிறகு ஒரு தண்டனை வழங்கலாம் அதான் பிரிசன் அண்டு படிசன் தண்டனை வழங்கலாம் இதுதான் ஒன்பது பத்து கடைசி வருவாங்க <laughs> 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 குழந்தைகள் சட்டம் சில்ட்ரன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் அதாவது இளம் குற்றவாளிகள் இளம் குற்றவாளிகள் யூத் அபண்டர்ஸ் இவர்கள் எல்லாம் எதற்காக அவர்களுடைய இளம் குற்றவாளிகளுடைய சீர்திருத்தத்திற்காகவோ ட்ரைனிங் சாரி ட்ரீட்மெண்ட் இன்னொரு வந்து பயிற்சிக்கோ ட்ரைனிங்கோ ரீஹாபிலிட்டேஷன் மறுவாழ்வுக்கோ அவ்வப்போது நடைமுறையில் உள்ள சட்டத்தை பாதித்தல் ஆகாது இந்த பிரிவு இங்க இருக்கின்ற நாம இதுவரை பார்த்தல த்ரீ சிக்ஸ்டி நன்னடத்தையின் பேரிலோ அல்லது கண்டித்து விடுதல் பேரிலோ அவர்களை தண்டனை வழங்குகின்ற போது இதை வழங்கலாம் என்று சொன்னல இந்த ஒன்பது பிரிவு இந்த பிரிவு எது சொல்லி இருந்த போதிலும் எதையெல்லாம் பாதிக்காது என்றால் இந்த நைன்டீன் பிப்டி எயிட் பாதிக்காது சில்ட்ரன்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியும் பாதிக்காது அதே போன்று டைமிங் இன் போஸ் அவ்வப்போது நடைபெற உள்ள இந்த இளம் சீராளனுடைய சட்டம் இருக்கின்றது அது எதையும் இது பாதிக்காது என்று சொல்கிறது இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கான வழக்குகள் என்னென்ன இருக்கின்றது எந்தெந்த குற்றங்களுக்கு எந்தெந்த அப்பன்ஸுக்கு இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி பொருந்தும் எதற்கு பொருந்தாது என்று நீதிமன்றங்கள் தீர்ப்பு வழங்கி இருக்கிறது என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக சந்திர சந்திரேஸ்வர் சர்மா versus state of bigar 
குற்றவாளியான <laughs> இந்த வழக்கினிஸ் If accused guilty under section 323 IPC are not sent to jail but are released on probation under section 360 subsection 1 of CRPC the 323 IPC voluntarily causing hurt tannichiya oru varukku gaayam erpadukindra and punishment for voluntary causing hurt inda valakaga irundal ivarai jail ku anuppa vendiya thevai illai அவர் கன்விக்ட் அதாவது தண்டனை நிரூபிக்கப்பட்டு இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி வழக்கு நடைபெறுகிறது அந்த வழக்கு நடைபெற்று அவர் குற்றம் நிரூபிக்கப்படுகிறது என் மீது என்னை தண்டிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தண்டித்து என்னை ஜெயிலுக்கு அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டியை பயன்படுத்தி நன்னடத்தை கண்காணிப்பேரில் என்னை விடுதலை செய்யலாம் அல்லது அட்மானிஷன் படி விடுதலை செய்யலாம் என்று சொல்கின்ற வழக்கு இது ஓகே அடுத்து மூன்றாவது ஜகாத் பால் சிங் வர்சஸ் ஜபிந்தர் தேவ் நந்தா All India Report 2000 Supreme Court Page Number 3622 In the world, what is the offense? Probation is the same. 323 452 506 Red with 34 IPC The court would grant probation. In the world, what is the offense? Voluntary crossing act or criminal intimidation act. உடனடைந்தீம் இந்த வழக்கில் என்ன சொல்றாரு சொன்னால் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐபிசி அண்ட் அக்யூஸ் கன்விக்டட் ஃபார் அண்ட் அஃபன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஐபிசி கேனாட் பி ரிலீஸ்டு ஆன் ப்ரபேஷன் இந்த வழக்கில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்பது பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் கிரிவியஸ் அட் ஒரு கொடுங்காயத்தை ஏற்படுத்துவதனால் அதற்கான தண்டனை கொடுங்காயம் எங்க வருது த்ரீ டுவெண்டி ஐபிசி அது எட்டு கிளாஸ்ல இருக்கின்ற காயங்கள் என்ன பார்த்துருக்கோம் நம்ம அந்த மாதிரியான காயமாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீதிபதி தண்டிக்கின்ற போது அவரை தண்டிக்க தான் வேண்டும் என்ன அவருக்கு தண்டனை தர வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அந்த தண்டனையை கண்டிப்பாக கொடுத்தாக வேண்டுமே தவிர த்ரீ டுவெண்டி சிக்ஸ்ல அவர் நல்லவர் என்றோ அல்லது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டர் என்று சொல்லி எந்த விஷயத்திலையும் காமரமைஸ் ஆகாமல் என்ன செய்யணும் இந்த பிரவேச நன்னடத்தை கண்காணிப்பேரில் விடுவதோ அல்லது எச்சரித்து விடுதலோ கூடாது என்று சொல்லுகின்ற வழக்கு தான் இது அடுத்து இப்பொழுது ஐந்தாவது வழக்கு என்னவென்றால் சுரேந்திர குமார் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆப் ராஜஸ்தான் ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட் நைன்டீன் செவன்டி நைன் சுப்ரீம் கோர்ட் பேஜ் நம்பர் டென் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த வழக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சொன்னார் ரிசீவிங் ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி திருட்டு பொருளை வாங்குதல் பற்றிய குற்றத்திற்கு வேர் அக்யூஸ்ட் கன்விக்ட் அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் லெவன் ஐபிசி அதாவது திருட்டு பொருளை பெற்றதாக அவர் மீது தண்டிக்கப்படுகிறார் அவருடைய வயது எதுவென்றால் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஓ இஸ் என்டைட்டில் டு அண்டர் செக்ஷன் இந்த முன்னூற்றி அறுபது படி அவர் அந்த நன்னடத்தை கண்காணித்தல் பேரில் அவரை விடுவித்தலுக்கான உரியவராகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்து ஆறாவது வழக்கு என்னவென்றால் கிஷாரிலால் அகர்வால் வர்சஸ் ராம் சந்திர சிந்தி டூ தௌசண்ட் த்ரீ அலகாபாத் லா ஜேனல் டென் ஜீரோ டூ இந்த வழக்கில் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா அப்பீல் எகெயின்ஸ்ட் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் 
admonition is maintainable. 376 CRPC does not bar such an appeal. 376 is a petty case. What are the other things? That is why they apply. It is not applicable. Bar such an appeal. If you are not going to be able to do it, you will be able to do it. Volume 3, Crimes, page number 47. In the water key, the court of revision. Now, we are going to put a mail on revision. We are going to put a mail on the revision. We are going to put a mail on the revision. We are going to put a mail on the revision. We are going to put a mail on the revision. We are going to put a mail on the revision. We are going to put a mail on the revision. We are going to put a mail on the revision. While exercising its power in revision can also pass an order under section 360. Say, okay. That's why, and the CRA even go to the Nadigar the Pine Burdick under the probation. None of the Kangani Pumatum, Kandi to the Ludia, Adigar the Pine Burdick, Varangalam, Butterlam and the Kurapa. Adate, get out of the Varaka, State of Punjab versus Ajab Singh. All India Report 2004, Supreme Court, page number 2460. In the order, what is the Prevention of Corruption Act? An accused convicted under Section 13, Subsection 2 of the Prevention of Corruption Act 1908 cannot be granted probation under Section 360 CRPC. That is the third part of the Act 1988. That is the third part of the Act 1988. That is the third part of the Act 1988. Adit terbaru ke, one baju terbaru ke, akarap katta malu versus Pushka Chandra, Alida Report 1967, Supreme Court, page number 1363. Indah baru ke lepas orang orang sana, India dandan yang cattam, air tertutup tiaru badil, iran dandan kelak ke meh pada ada dandan yang berikat kuri ane itu kuteng galum, ini ke, por 360 ke porinda mah, porinda mana porinda, ini, ini apa ni ada ke, okay. அடுத்து State vs. Ratanlal Arora AER 2004 Supreme Court page number 2364 இது under section 8 part 13 Prevention of Corruption Act 1988 cannot be granted probation under section 360 எருக்கு வருக்கு பத்திரும் இந்த வடுக்கிலியும் section 8 13 இந்த Prevention of Corruption Act இந்த 360 புருத்தாது என்ன சொல்லுகிறது சரி அடுத்து வேறு எந்த இன்னும் பெஷல் லாவு புருந்தாது என்று சொன்னால் SCST Atrocity Act 19 section 19 இருக்கு 18 years மேல் இருக்கின்றேன் யாருக்குமே ஒரு SCST ஒரு Atrocity Prevention of Atrocity Act 1989 இருக்கில்லே அந்த வழக்கிலே அந்த குட்டம் சாட்டப்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு நபர் 18 வைதுக்கு மேற்பட்டிருந்தால் நீதி மன்றமானாது அவர் என்ன பண்டு found guilty அவர் குட்டம் சாட்டப்பட்டு அவர் குட்டம் நிறிக்கப்பட்டு தண்டனை வழங்குதிருக்கு நீதி வண்டம் கருதுக்கின்ற போடுது இந்த 360 பொருந்து வாயின்று சொன்னால் பொருந்தாது அப்படியில் என்ன இருக்கு வேண்டம் அவர் 18 வைதுக்கு மேற்பட்டராகிருந்து Plus case as father go. Adik pula nama modelnya warga perempuan yang perlu solat dah. Modelnya ni enggak section army kebudak pakai modal itu orang tu patuh mangga kerja seri kerja. Enak. Seri video pada dalam nan fila pandai rupai. Adik pula ni modal solat modal pati ada tu three sixty le. Pati subsection mula tu one hundred sana. Adik pula one twenty three le. Orit subsection jadi tu. Ipo one forty beri lagi. Three sixty le ten subsection lagi. One twenty three le. Ten section lagi, adakah mari one forty page lah. Nila mana tu niat sama dengan apa? Orang perasan yang pergi kantor berdu dispute. Apa? Moon tu siapa? Kotak mail nanti pergi cari dulu. Batu moon tu periuk gadil. Batu utperiuk lola section yang berkuri. Adat apa yang sahdi pun nanti wanita.